Coucou tout le monde, c'est Loni, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo rénovation. Alors désolée, j'ai toujours, je suis toujours malade, je suis toujours enrouée. En enrouée En ouais, ouais, je suis enrouée. <rire> Je suis toujours enrouée du coup, euh, bon vous avez ma voix cassée, je dis ça parce qu'on me l'a dit, il y en a qui trouvent ça joli, moi je trouve ça absolument horrible, donc voilà, si vous êtes dans la case, dans la team, je trouve ça absolument horrible, bah je m'en excuse, je vais devoir vous taper cette voix affreuse toute la vidéo, mais voilà, je vais essayer de me euh, surpasser en construction, comme ça au moins il y aura un point positif à cette vidéo. <rire> du coup je vais rénover le 2K3 Wakabamori, parce que vous m'avez demandé la dernière fois dans les commentaires de faire une vidéo jeu de base plus mon Komorebi. Du coup, ben, me voici, me voilà, vous voyez, je vous écoute. Donc, n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire les prochaines rénovations que vous aimeriez bien que je fasse. Je tiens à dire, j'ai choisi du coup le starter, parce que c'est vrai que je fais souvent les starters. Comme d'habitude, je euh, vais sûrement dépasser les 20 000, c'est même obligé que je dépasse. Donc, tout simplement, je euh, vous mets un mode dans la description qui est un mode crédit. Donc, quand vous aménagez sur le terrain, mettez le bulldozer, mettez juste un ordi, une chaise, un bureau... Vous allez sur le mode crédit, vous prenez votre petit crédit, vous mettez le montant que vous voulez. Ensuite, vous dégagez tout, vous mettez ma construction et vous aurez de manière réaliste une façon tout simplement de rembourser votre maison petit à petit et de commencer avec une maison mieux que juste une maison à 20 000. Du coup, j'ai pris cette construction. Donc comme vous savez, la map de euh, mon Komorebi a été rénovée par des youtubeurs, donc a été construite par des youtubeurs, donc du moins c'est les maisons. Donc bah, honnêtement, euh, c'est beaucoup moins... Donc c'est pas du tout même catastrophique. Hein. On va la voir ensemble euh, pour ceux qui n'ont pas la donne. Donc ça se présente comme ça. Moi, je la trouve très mignonne, cette petite maison. Je trouve justement que parce qu'en plus... Hein, vous voyez, elle fait 19 682, c'est super compliqué de construire joli avec aussi peu d'argent. Donc moi, personnellement, je la trouve déjà très très belle comme elle est. Après, c'est sûr que si on enlève la contrainte du prix, bah forcément que la maison va être mieux parce qu'on va pouvoir rajouter des détails, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que la maison déjà d'elle-même, je la trouve super jolie. Le seul truc que j'aime moins, c'est les toits, mais encore, je trouve qu'avec le style de la maison, ça va super bien. C'est juste que bon, voilà, les toits, moi je ferai autrement parce que j'aime bien mettre des toits. Donc, moi vous connaissez mon aversion pour le moderne. Donc, euh, les toits comme ça qui font assez moderne, j'ai du mal. Donc, bon, on va venir dégager tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si je vais garder cette forme-ci de maison ou si je change. Mais euh, bon, juste c'est vrai que ça, ça me chagrine un petit peu. Donc, j'aime bien ce côté entrée. Mais je pense qu'on peut, ouais, venir un petit peu l'enlever. Je pense ça l'enlever aussi. Après, en soi, je pensais enlever ces toits. Je sais même pas dans quel style je vais partir. Je vais, je pense, me laisser guider pas vers mon instinct en quelque sorte. Hein. Alors sachant que c'est une maison où il y a souvent de la neige et tout, parce que c'est une map souvent bah, enneigée, hein, d'où le titre escapade enneigée, <rire> c'est euh, vrai que je voyais bien un truc un peu plus cocooning, mood, un peu plus hivernal quoi, tout simplement. Peut-être partir sur quelque chose de euh, plus tout simplement, euh, ouais, un peu plus foncé aussi. Je pense qu'on va faire ça, je vais partir, je vais tout enlever, euh, pareil aussi de fenêtre et tout, et je vais venir voir euh, ce que je pourrais changer, parce qu'aussi en fond de comment je vais placer mes pièces etc etc peut-être que je vais pas du tout garder cette organisation si en soi ça on pourrait venir faire carrément un cube on pourrait même peut-être venir rapprocher cette maison et ici créer comme une terrasse bon on va partir de zéro je pense que ce sera plus simple sinon on va à peu près faire la même chose et c'est j'aime bien moi changer vraiment de ce qu'on avait de base donc bon on va partir sur ça on va mettre tout au même niveau je pense aussi garder un style avec des plateformes je trouvais ça plutôt sympa en soi l'entrée moi je pense qu'on pourrait la mettre ici donc euh... C'est vrai que c'était original de la mettre sur le côté, mais je pense que je préfère qu'on la mette vers là. De ce fait, on pourrait venir remettre le mur comme ceci. Donc je vais, je pense, retracer le petit chemin vers la maison. Ça, je trouve ça tellement beau. C'est tellement... Euh, C'est mon préféré, je crois, d'escalier. Ensuite, euh, bah, alors, en port d'entrée, je sais pas quoi mettre. Je pense venir partir sur... Ah ouais, j'adore. Alors, les trucs ouverts, j'aime pas trop parce que vu que c'est l'hiver, moi, ça me donne trop froid. <rire> je sais pas pourquoi. Le fait qu'il y ait cette ouverture comme ça, ça me donne froid. On pourrait même partir sur celle-ci, elle est trop trop belle. On va venir mettre aussi une petite rambarde. Ensuite, bah, il faut aussi penser à mettre euh, ici de quoi partir sur la terrasse. On rentre ici sur le salon directement. Donc le salon d'ailleurs qu'on pourrait peut-être même descendre. Et on le descend de un escalier seulement. Ici, il y a la cuisine qu'on pourrait, euh, du coup, bah, que je pense pas remonter. Mais par contre, on pourrait mettre des petits pylônes, des petits trucs. Donc par exemple, la cuisine, elle pourrait partir de là jusque là. Donc là, le problème, c'est qu'on perd un petit peu d'espace. 
Et même la cuisine, si en soi, je pourrais la monter du coup de 1 aussi. Et on pourrait même peut-être caler une salle de bain, genre ici. Et la, le coin salle à manger. Or, oh, soit c'est faisable, hein, ce que j'ai fait là. Ensuite, du coup, on arrive ici, donc il faudrait bien délimiter ça comme ceci. Donc en soi, on pourrait faire deux chambres de ce fait. Donc on pourrait faire une chambre ici et une chambre là. Avec peut-être même au début de cette chambre-ci. Alors oui, là, on pourrait aussi caler un WC en plus de la salle de bain d'avant. C'est dommage, j'aurais bien voulu... Bah, en soi, je peux pas caler de buanderie parce qu'on n'a pas le kit lessive. Mais bon, je vous laisserai une place aussi pour les machines à laver, etc. Donc oui, on n'est pas trop mal, je pense qu'on va partir sur ça. Donc on va venir aussi poser les fenêtres, comme ça au moins on a notre base de fête. On a notre base de fête, donc je reviendrai ensuite après euh, pour l'extérieur. Là, on va surtout se concentrer sur l'intérieur. On va venir tout mettre en blanc, vous savez, chaque fois que je fais ça, c'est pour mieux me repérer, pour que ça fasse plus propre. Et pareil, on va choisir un joli parquet qu'on va utiliser tout le long. Ah là là, là j'hésite beaucoup entre tous les parquets là. Donc on va partir sur lui. Parce qu'il a un chouille plus clair que les autres et je trouvais que sinon ça fait un peu trop triste quand c'est trop foncé. Voilà, là on a notre base. Ensuite on va venir mettre les petits joints de plateforme. On va venir mettre aussi une petite arche je pense. Donc ok, on va venir aussi mettre les petites portes. Voilà, donc l'extérieur déjà je trouve qu'il est pas mal chaleureux, c'est assez sympa. Parce on va commencer par le salon, c'est un peu la pièce euh, dite centrale. On va voir surtout ce que Escapade en Égé nous propose. Donc ça je pense pour la cuisine ça serait mes genres. Parfait. Ah ouais, j'aime beaucoup trop les deux couleurs là par contre. Je pense que je préfère comme ça. Ouais, ce pan comme ça, c'est pas trop mal. Et pourquoi pas aussi mettre euh, ce pan là. Donc le salon déjà, ben, forcément, qui dit mon comment et puis dit cheminée. Donc les canapés, c'est vrai que c'est les canapés qui font un peu mal aux fesses, j'ai l'impression. Vous voyez, celle-ci en soi, elle passe mieux. Ah oui, c'est vrai qu'on a ces petits poufs. Alors ça aussi, ça va nous sauver la mise. Est-ce que je changerai pas de canapé pour une fois Je mettrai pas un truc un peu plus... Euh... Ouais comme ça ça va super bien Je pense qu'on va partir sur cet assortiment là Donc avec escapade enneigée on a euh, Cela très beau et on a cela Alors cela je sais plus ouais non en fait C'est pas, pas du tout ma cam Est-ce qu'on mettrait pas un comme ça et on mettrait pas un du jeu de base Au dessus et même venir en mettre un autre Vraiment euh, qui fasse très vintage Comme un assemblage ouais, de trois tapis Et du coup bah là je sais pas du tout quoi mettre Pour meubler au milieu donc je pense qu'on va quand même partir sur, euh, sur le petit pouf. Hein. On va aller dans les, dans les plantes et on va venir bah, tout simplement meubler avec aussi les plantes. Il y a ça qui est pas trop mal. Je m'en souviens même pas de cette plante. Le porte-manteau de Moon, <rire> on le met bien ici. Là, le taf pour le salon, il est fait. C'est un salon assez... Euh... J'aime bien l'ambiance. C'est pas du tout comme ça que je construis d'habitude. Donc en soi, j'aime bien l'ambiance. Donc on va faire comme là, bah, on va mettre des petits swatchs de trucs que j'aime bien. Oh, ça, j'aime beaucoup. Hein. Donc moi, vous savez aussi mon amour pour les petits quadrillages comme ça. là. Alors, ce que je pense irait le mieux... On peut faire aussi avec du blanc. Les deux, ce que j'aime bien, c'est celle-ci et celle-ci. Je pense partir sur celle-ci ici. Ouais, je trouve que ça passe plutôt bien. J'aime bien l'ambiance, donc ok, on part sur ça. On va venir faire la cuisine. Vous voyez, on est vraiment parti sur un style différent euh, qu'il y avait de base. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on va pouvoir vraiment mettre pas mal de détails. Ah, faut pas aussi que j'oublie la poubelle. Hein. Quoi, il n'y a pas de... Ah oui, c'est vrai. Oh là là, il n'y a pas de plan du dessus avec euh, ça. Ah si, il y a des meubles comme ça. Ha ha ha, je vous ai trouvé. Donc, du coup, on va venir bah, placer aussi les petits détails. Donc, des assiettes. Je pense en mettre un petit peu partout parce que bah, c'est ce qu'on trouve le plus aussi dans une cuisine. Hein. Donc voilà, je pense que là on a mis assez de bazar. Ah, ça m'énerve quand je cherche un truc précis que je ne trouve pas. Tiens, ça on pourrait aussi venir le mettre en coin. Ça permet au moins de trouver d'autres trucs. J'adore la texture des objets du jeu de base. Je sais pas, c'est une texture vraiment spéciale que j'aime beaucoup, très. Euh... Euh, qui brille pas mal et tout. C'est une cuisine assez spéciale. Hein. Alors, est-ce que je mets ça au final ici Et est-ce que je mettrais pas déjà une hotte Je mets jamais de hotte, c'est abusé. En soi, je pense qu'on est plutôt bon pour la cuisine. Ensuite, on va passer au, euh, à la salle à manger. Donc, niveau table, bien évidemment, on a les tables comme ça qui sont très, très, très jolies. Donc, est-ce que je pars sur une table comme ça Oh là là, ça va tellement bien. Ok, on part sur ça. Ok. À partir sur celle-ci de couleur, bien évidemment, on va venir mettre aussi euh, le petit truc ça là. Donc en soi, voilà aussi notre salle à manger. On va venir aussi, je pense, mettre un petit miroir pour meubler dans ce coin ici. Ici, pourquoi pas mettre une plante qui monte assez. Et ici, j'aurais bien mis euh, ça là, une espèce de dessert. Je sais pas si je vais trouver une desserte qui soit de la bonne taille. Ah, c'est super dommage. Ou à moins est-ce que je mette carrément une armoire ou une bibliothèque une bibliothèque ça pourrait être vraiment pas mal ouais, une bibliothèque comme ceci donc en soi là on est pas trop mal en soi c'est pas mal joli je sais pas si vous aimez bien ou pas alors est-ce qu'on attaque la salle de bain oui bon la salle de bain ça va pas être quelque chose de fifou je pense hein. donc on a la douche la fameuse douche plutôt sympa donc je pense qu'on va euh, l'utiliser en fait je me dis que c'est pas malin ce que j'ai fait j'aurais dû faire l'inverse alors je m'explique j'aurais dû faire comme ça ouais c'est beaucoup mieux si je fais comme ça vous allez comprendre. Ah ouais, mais le problème, c'est que là, il y a la fenêtre. Bon, c'est pas grave. On va, on va faire abstraction de la fenêtre, hein, tant pis. Parce que du coup, de ce fait-là, ça nous laisse ça pour aller là. Et là, ça nous débloque quand même un endroit. 
donc c'est pas trop mal. Comme ça, ici, là, devant, dans le coin, on cale les toilettes. Donc on va mettre ceux de escapade enneigée. On met aussi le porte-papier toilette. Voilà. Il est un peu haut, non Oui, il est un peu trop haut. Tu te fais une tendinite pour attraper le PQ ah mais en fait on pourrait faire un truc beaucoup plus grand du coup ça nous laisse beaucoup beaucoup d'espace Ah ah donc peut-être que je vais pas mettre ça En soit c'est rare qu'on ait une salle de bain comme ça Des jolies petites plantes On va venir mettre aussi un petit peu de bazar de salle de bain Deux pots de brosse à dents Comme ça au moins tout le monde a son truc à brosse à dents Ah oui je peux aussi mettre la petite armoire que j'aime bien mettre au dessus des venez <rire> Des venez <rire> Au dessus des WC parce que du coup je trouve qu'elle meuble vachement bien Oui il y a aussi le petit porte savon Bon on va le venir mettre là hein. On va dire que il se l'échange du coup il est au milieu Bon je pense qu'on va s'arrêter là j'ai pas meublé le dessous vous pourrez le faire si vous voulez j'ai meublé que le premier étage on va dire qu'ils viennent d'emménager ils ont pas encore grand chose <rire> donc pareil la salle de bain elle est finie donc je sais pas si vous aimez bien pour l'instant ce que j'ai fait moi ça va franchement je suis satisfaite je vais faire les toilettes les tout petits là en deux spi donc je sais pas ce que je fais est ce que je fais des colocs est ce que je fais un bureau est ce que je fais euh, un enfant alors c'est vrai qu'en plus avec les lits comme ça on peut vraiment bien s'amuser donc je pense commencer par la chambre de l'enfant du coup j'ai placé quelques petites décorations euh, sur le bureau donc oui on part sur une chambre assez d'enfants donc je pensais ouais, faire un truc assez cocooning sympa j'ai aussi fait un petit assemblage de tapis que j'aime bien là je suis en train de meubler vite fait devant donc aussi voilà ouais, la petite boîte de cookies je la trouve plutôt sympa je trouve ça pas mal c'est pas je sais pas la, la pièce dont je suis la plus fière on va passer à la dernière chambre donc la chambre on va dire des parents lui il me plaît assez aussi comme lit et niveau couleur euh, ouais peut-être rester dans un truc comme ça donc je pense prendre le même papier peint que j'avais mis ici on dirait il y a aussi d'autres couleurs ouais par exemple cette couleur va mieux avec le lit donc on va venir peut-être placer le lit comme ceci ensuite moi j'aime bien mettre à côté parce que c'est assez réaliste j'aime bien mettre les gros petits sofas juste pas loin du lit parce que bah, c'est vrai que c'est là où on met toutes les fringues et tout donc moi perso j'en ai un et ça sert <rire> donc je vais venir mettre une plante ça sera la plante qu'il faudra virer pour mettre le panier à linge alors le tapis je sais pas du tout lequel prendre bon, il fait plus moderne que ce qu'on pensait mais c'est pas trop mal j'aime bien on va venir mettre aussi peut-être un miroir et je pense qu'on est pas trop mal peut-être un tout petit peu de déco sur ce meuble là il y a un truc qui me chiffonne dans cette chambre hein. euh, je sais pas ce que c'est mais euh, c'est ouais c'est peut-être que manque de tapis aussi en soi donc bon voici l'intérieur du coup de cette maison J'espère que ça vous plaira, donc que ça vous plaît, hein, en tout cas que, que vous trouvez ça sympa. On va maintenant attaquer l'extérieur. Donc bon, moi je reste dans le thème de c'est l'hiver. Il fait assez froid, donc je veux un truc qui soit en rapport avec un peu tout ça. Ça déjà j'adore en tapisserie de dehors, je trouve que ça passe super bien. Alors niveau toit, alors là comme vous allez pouvoir voir ça va être la galère. Je risque de énormément couper cette partie parce que je suis nulle en toit. Mais nul, nul, nul. J'espère que vous serez compréhensif et que vous allez comprendre que je vous épargne tout le moment où je galère à trouver un truc pas mal. Voilà. Est-ce que j'oserais faire un truc comme ça <rire> Parce qu'en vrai euh, c'est pas si mal en fait. J'ai mis 3 secondes. Hein. Euh, alors bon, euh, si vous voulez virer mes toits, virer mes toits, il n'y a pas de souci. C'est pas ouf, hein. c'est clair, on a déjà connu mieux dans l'histoire du toit. Mais bon, euh, moi ça va, ça me choque pas trop. Donc ouais, niveau décoration de dehors, est-ce que je mets des petites fleurs bah, Moi je serais tentée de dire oui, j'aimerais bien les poser, je trouve que ça fait, euh, ça va mieux du coup. Je sais pas si je mets des arbres devant, pourquoi pas, en soi c'est plutôt mignon. Bon déjà en soi on n'est pas trop mal là niveau jardin. Je sais, pff, je pense pas mettre de clôture en soi, quoique euh, c'est clôturé là-bas. Alors vous connaissez mon amour pour cette clôture-ci, donc est-ce que je mets celle-ci Ouais, si ça passe. Hein. Ok, euh, après bon, euh, niveau euh, buisson aussi, pourquoi pas hein, venir ajouter des trucs. Hein. Alors là, c'est clôturé de chez euh, clôturé, hein. euh, plus clôturé tu meurs. Hein. Il y a de la clôture de partout. On va venir mettre de la terre un peu partout. Euh, J'ai l'impression que sur le jardin, je me suis un peu euh, plantée. Peut-être qu'il faudrait que ouais, je, je retire quelque chose. Déjà, ça, là, cet arbre, il va pas. Alors, on est d'accord, le truc des boules, ça faisait trop. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. Oui, là, ça va mieux, je trouve. Hein. Je mets de la terre un petit peu partout. Ah, là, je vois aussi qu'il y a du n'importe quoi qui a été fait. Bon, C'est moi, hein. C'est pas, pas quelqu'un d'autre. Hein. <rire> bien, je m'engueule toute seule. Hein. En soi, je pourrais mettre cette table-là ici comme pour la coller, et après faire un espace plus euh, banc en fait. Bon là, il irait parfaitement à ce que je voulais faire. Et peut-être un petit fauteuil. Voilà, voilà je pense aussi pour l'extérieur qu'on est plutôt pas mal. Donc euh, bah, voici cette petite maison qui coûte désormais 55 000, hein, ça va en fait, hein, j'ai pas tellement dépensé. Voilà la petite maison donc à la fin, donc on va faire un tour rapide pour euh, vous montrer. Donc voici le devant, donc comme je l'ai organisé... 
Ensuite, nous avons, quand nous rentrons, nous avons notre petit salon en contrebas avec une petite cuisine. Ici, le coin salle à manger et la salle de bain. Ici, donc, des nouveaux toilettes, dans d'autres toilettes. La chambre de l'enfant, la chambre des parents. Et ici, nous avons la terrasse extérieure. Bon voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. En soi, j'ai tout mis. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. J'en suis satisfaite, mais je sais pas, je reste un peu sur un goût d'inachevé. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. <rire> en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si jamais tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à liker alors la vidéo et aussi à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Ça me ferait juste extrêmement plaisir et c'est un soutien juste immense. Sur ce, je te fais de gros bisous et bien évidemment, je te dis... Bis bis